நாங்கள் போன வீடியோவில் என்ன படிச்சிருந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா விசை இணைகிற தேட்ட விதிக்கான ஒரு ப்ராக்டிக்கலில் வந்து ஸ்டெப்ஸை வார எழுதுறதை தான் பார்த்துருந்தோம் சார் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னா அதில் ப்ராக்டிக்கலை வந்து என்னென்ன வாழ்க்கை ஏற்படலாம் அதை பற்றி தான் ஷோட்டாக பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவே சொல்லியிருந்தோம் கப்பி வந்து எப்பயுமே ஒப்பமானதாக இருக்க வேண்டும் ஸோ இதை வந்து நாங்கள் எவ்வாறு ஃபஸ்ட்டாக உயிர் உதவி செய்கிறோம் ஏன்னா எவ்வாறு கப்பி ஒப்பமானதாக இருக்கணும் அதை பற்றி இப்போ பார்ப்போம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கப்பி ஒப்பமானதாக இருக்க வேண்டியதுக்கான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் என்ன செய்யணும் இந்த படத்தை கருதி நீங்களா தெரியும் இதில் வந்து திடீர்னு எம் ஒன் எம் டூன்ட்டு இருக்குது வைப்போம் ஸோ எம் ஒன் இது எம் டூன்ட்டு இருக்குது வைப்போம் சரி இவ்வாறான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இதை வந்து நாங்கள் டி ஒன் எடுப்போம் இப்ப வந்து டி ஒன் செவன் எம் ஒன் ஜி எடுத்துக்கொள்வோம் இதுதான் சாதாரண செய்ய போறோம் இந்த டி ஒன் வந்து எம் ஒன் ஜி க்கு சமனா இருக்கும் போது விலைகள் வந்து பேரம் இல்லாத லேசான விலைகள் எடுத்தோம்னா இது உங்களுக்கு தெரியும் டி ஒன் வந்து இது ஃபுல்லாவே சமனா இருக்க போகுது சோ இதுக்கா இதுக்கும் கப்பிக்கு மெயின் கப்பி ஒப்பமா இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாங்க வந்து என்ன செய்ய போறோம்டா இந்த கப்பி ஒப்பம் இல்லாட்டி என்ன நடக்கும்டா இதுல வந்து உராய்வு விசை தொழிப்பட போகுது சோ உராய்வு விசை தொழிப்பட்ட என்ன நடக்க போகுதுன்னா இந்த டி ஒன்னும் இந்த எம் ஒன் ஜியும் சமனா இருக்க போகுது சரி சோ இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவ்வாறு கேள்வி இருக்க பிள்ளை என்னடா கப்பி ஏன் ஒப்பமாக இருக்க கூடாது ஒப்பமாக இருந்தால் என்ன நடக்க போகுது இருக்க ஏன் இருக்கணும் ஒப்பமாக இருக்கணும்னு கேட்டா நீங்க என்ன எழுதணும் இந்த எம் ஒன் ஜி வந்து டி ஒனுக்கு அதாவது எங்களுக்கு தெரிந்த நிறை இந்த டி ஒன் எம் ஒன் ஜி தான் அதை வச்சு தான் டி ஒன் அழக்க போறோம் சோ இந்த டி ஒன்னை எங்களால அழக்க முடியாது அது இந்த பெருமானத்தை எங்களால காண முடியாது ஸோ அதனால என்ன செய்ய போறோம் கப்பிகள் ஒப்பமானதாக இருக்கணும்ன்றதை ஷியோர் பண்ணணும் சரி இப்போ அடுத்த கவர் இந்த வலுவை இருக்கு எதை வாரி நீங்கள் அறிஞ்சு கொள்வீங்க கேட்டால் நீங்கள் செய்யலாம் இந்த நடுத்திணிவை கீழ் நோக்கி எழுத்து விடும் போது மீண்டும் ஆரம்ப நிலையை அடைஞ்சா இதை வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் இதை சொல்ல போகிறோம் என்னென்ன இது வந்து கப்பிகள் இரண்டும் ஒப்பமானவை ஸோ இதில் காண நடுத்திணிவை இழுக்கிறோம் இல்லாட்டி இந்த ஏனியா ரெண்டு திணிவுலையும் நீங்கள் கீழே இருக்கணும் ஸோ ரெண்டையும் இழுக்கணும் இந்த இடத்துல மட்டும் நடுத்திணி வலுத்தீங்களா ரெண்டுமே கீழே இறங்கும் ஸோ நீங்கள் கட்டாயமாக குறிப்பிடணும் நடுத்திணி வண்டு இல்லாட்டி இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் சேர்த்து குறிப்பிடணும் அதாவது இதுக்கு ஏண்டு பின்னு பே வச்சுக்கணும்னா ஏ கம பி தராசத்தட்டுக்களை கீழ் நோக்கி இழுத்து விடும் போது மீண்டும் பழைய நிலைமையை அடையும் அதை விட உங்களுக்கு பிராக்டிக்கல் ஸ்டெப்ஸில் அவங்க தந்திருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நடுத்திணிவை கீழ் நோக்கி இழுத்து விடும் போது மீண்டும் ஆரம்ப நிலையை அடையும் சரி இப்போ ஏன் அவ்வாறு அடையுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணமாக நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இப்போ நான் ஒரே ஒரு திணியை மட்டும் நான் கீழ் நோக்கி இழுக்கிறேன் அதாவது இந்த ஏயை மட்டும் நான் என்ன செய்திருக்கேன்னா கீழ் நோக்கி இழுத்தா என்ன நடக்கும்னு உங்களுக்கு சாதாரணமாக தெரியும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டி த்ரீ வந்து இவ்வாறு கூட போக இந்த கேமா வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னா கூட போகுது இது சாதாரணமாக தெரிஞ்சது இப்போ நான் கீழ் நோக்கி இதை எழுத்துன்னு என்ன நடக்கும்னா இந்த கம்பி வந்து என்ன நடக்கும்னா இந்த பக்கமாக வரப்போகுது இந்த விலை விடல் பக்கமாக நாகிற இப்போ இவ்வாறான ஒரு அமைப்பு வருது டி த்ரீ கேமான்னு எடுத்துக்கொள்வோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்னவா இருக்க போகுதுண்டா இப்போ உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி இது வந்து டி ஒன் ஸோ இப்போ டி ஒன் இந்த கேம கோணம் வந்து கூடுதுன்னு வைப்போம் அதாவது எங்களுக்கு தெரியும் டி ஒன் வந்து இந்த எம் ஆர்ஜி கிட்ட சமையல் இருக்கும் போது இது ஒப்புமா இருந்தால் இங்கே கீழே வருதுன்னு பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் துணிவங்கள் தெரியும் என்னவா இருக்க போகுதுன்னா எம் ஆர்ஜி ஸோ இதில் வந்து டி ஒன்னாக தான் இருக்க போகுது இப்போ நான் இருக்கும் போது என்ன நடந்திருக்கு இந்த கோணம் வந்து கூடி இருக்கு இது சாதாரண தெரியும் இந்த விலை வந்து கட்டாயமாக நடுவுக்கு இருக்கணும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் எழுத்து விடும் போது திருப்பி மீண்டும் ஆரம்ப நிலையை அடையணும் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயமாக சென்ட்ரலில் இருக்கணும் அப்படி இல்லை ஆனால் நீங்கள் எழுத்து விடும் போது மீண்டும் ஆரம்ப நிலையை அடைஞ்சா சரி ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ வந்து டி ஒன் விலை இருக்க போது விழுவை இருக்க போது கேரள முழுவை மாறாதுக்கு நிறைக்கு சமனாக இருக்க போது இப்போ கப்பி ஒப்பமானதுன்னே எடுத்துக்கொள்வோம் ஸோ ஒப்பமானதுனா இப்போ இழுவை மாறாது விழுவை மாறையில் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடந்துருக்குண்டா மேல் நோக்கிய விசையை பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன் கோஸ் கேமா ப்ளஸ் டி டூ கோஸ் பீட்டா இருக்கும் ஸோ இந்த பக்கமாக கைது வார நாளில் நடக்க போகுது அல்ஃபான பெருமானம் வந்து கேமாவாக கூட போகுது ஸோ கேமா கூட அதாவது தொண்ணூறு பாய்க்கு குறைவாக ஏதாவது கோணம் கூடிச்சுன்னா அதாவது டீட்டா முப்பது
சோ இப்ப நாங்க மேல் நோக்கி எடுத்தோம் என்ன நடந்து இருக்குடா கீழ் நோக்கிய விசைய விட கீழ் நோக்கி இருக்கிற விசைய விட மேல் நோக்கி நான் பேரமன் வந்து குறைஞ்சிட்டு சோ விளைவு விசை கீழ் நோக்கி இருக்க திருப்பியும் கீழ் நோக்கி ஓடி வந்து இந்த இடத்துல இருக்க சோ இதன் காரணமா தான் என்ன நடக்குதுன்னா நீங்க ஒரு மேல் நோக்கி இழுத்துட்டு விட்டீங்களா இல்ல கீழ் நோக்கி இழுத்தீங்களா மீண்டும் பேரமண்ணிலேயே அடைகிற காரணம் விளைவு விசை உருவாக போகுது சோ இவ்வளவு தெரிஞ்ச காரணம் இதை வந்து உங்களுக்கு பண்ண மாட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியும் வேண்டா விலைகள் ஒப்பமானதாக இருக்கு கப்பியலையும் ஒப்பமானதாக இருக்கணும்னா இந்த தீவனையும் இந்த நிறையை நாங்க சமப்படுத்த முடியாது சரி இப்ப ஒப்பமானதாக இருக்கிறது என்ன செக் பண்ண போறோம் நடத்தினவே கீழ் நோக்கி இழுத்துட்டு விட்டீங்களா மீண்டும் ஆரம்ப நிலையை அடையும் சார் இவ்வாறு அடையா விட்டா நீங்க என்ன செய்யுங்க பிகாஷன்ஸ் என்ன செய்யலாம் இந்த இடத்துல தான் நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் உராய்வை குறைக்கிறதுக்கு நீங்க சைக்கிள் சாதாரண பூசல் கிரீஸ பூசலாம் இல்லாட்டி உராய் நீக்கி எண்ணெய்கள் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ உராய் நீக்கி எண்ணெய் இல்லாட்டி கிரீஸ் இல்லாட்டி மண்ணை ஏதாவது நீங்க போட்டுக்கொண்டா காணும் உராய் நீக்கிய பயன்படுத்தி கொள்ளணும் சரி இப்ப அடுத்தது மெல்லிய இழையாக இருக்கணும்னு படிச்சிருக்கோம் சரி ஏன் இந்த இடத்துல மெல்லிய இழை தேவை சோ இப்ப உங்களுக்கு சாதாரணமாக தெரியும் அதை ஏற்கனவே திரைக்க தெரியும் இந்த தீவனம் இந்த இதுல இருக்க இழுவையும் வந்து இங்க இருக்க நிறையும் சமனானதாக உள்ளது என்ன கொண்டு தான் நாங்க பிராக்டிகலே செய்ய போறோம் சில இந்த இழைக்கு இழுவை இருந்துச்சு நாங்க தெரியும் போக போக என்ன நடக்க போகுது இழு விசை கூடிட்டே போக போகுது சோ அதனால தான் என்ன நடக்கணும் இழைய வந்து ஒப்பமானதாக இருக்கும் சோ இழை வந்து லேசானதாக இருக்கணும் சரி இப்ப சாதாரணமா நடைமுறையில இழை வந்து மெல்லியதாக அதாவது நிறை இல்லாம லேசானதாக இழையாக இருக்காது லேசான இழையில பேரம் இல்லாது அதாவது புறக்கணித்துக்கத்தக்க பேரம் உடைய இழையா தான் எடுக்க போறோம் அதாவது இப்ப உதாரணமா இது வந்து பத்து கிராம் தான் இப்ப இது வந்து ஒரு ஒன் கிலோகிராம் எடுக்கிறேன் இப்ப இந்த ஒரு கிலோகிராமோட ஒப்பிடும் போது இந்த இழையின்ற திணிவை நாங்க புறக்கணிக்கலாம் சோ விலைக்கு திணிவு இல்லைன்னு சொல்லி இல்லாது இழையின் வந்து லேசான திணிவுடையது இல்லாட்டி லேசான இழைன்னு சொல்றோம் அதுக்கான காரணம் இந்த திணிவோடு ஒப்பிடும் போது இந்த திணிவை புறக்கணிச்சு கொள்ளலாம் ஏன்னா சாதாரண நடைமுறை தெரியும் கட்டாயமா ஒரு பொருளுக்கு கட்டாயமா திணிவு இருக்க போகுது சோ இப்ப நீங்க எடுக்க வேண்டிய சொல் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லேசான இழைன்னு தான் சொல்லிக் கொள்ளணும் திணிவு இல்லாத இழைன்னு பயன்படுத்துறது சரியில்லாதது காரணம் இந்த திணிவு கட்டாயமா நடைமுறையில இருக்கத்தான் போகுது சோ அந்த அளக்குற அளவோட ஒப்பிடும் போது அந்த திணிவை நாங்க புறக்கணிச்சு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு சரி இப்ப அடுத்த இன்னொரு டாக்டர் இருக்கு இந்த பிராக்டிகல் செய்யும் போது இந்த பலகை அதாவது வரைத பலகைக்கு செங்குத்தாகத்தான் அதாவது நிலை செங்குத்தாகத்தான் அதாவது நிலை குத்தாகத்தான் நாங்க என்ன செய்ய போறோம்னா வரைத பலகையை வச்சிருக்கோம்னு கேட்டிருக்கோம் வரைத பலகைய நிலை குத்தாக நிறுத்தினா என்ன நடக்க போகுது இந்த மூன்று திணிவுகளும் நிலை குத்தாக இருக்க போகுது சோ இந்த இவ்வாறு இந்த நிலை குத்தாக இருக்கிறத நீங்க எவ்வாறு உறுதி செய்து கொள்ளலாம் அதாவது இந்த வரைத கலகை வந்து நிலை குத்ததான் இருக்குன்றத எவ்வாறு நீங்க உறுதி செய்ய போறீங்க இவ்வாறு கேள்வியால் கொடுக்கப்படலாம் சரி இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் வரைத கலகை வந்து நிலை குத்தாக இருக்கணும்னா நீங்க எவ்வாறு செக் பண்ணலாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப உங்களுக்கு லேசான நிலைகள் இவ்வாறு தொங்கிட்டு இருக்க போகுது சோ இப்ப நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லேசான நிலைகளிலும் இந்த வரைத கலகை வந்து பின்னுக்கு இருக்க போகுது இந்த லேசான நிலைகளும் அந்த வரைத கலகையும் செங்கு சமாந்திரமாக இருந்துச்சுன்னா அதன் மூலம் நீங்க இதை உறுதி செய்யலாம் சோ இவ்வாறு எழுத போறீங்க வரைத பலகைகளும் இந்த இழைகளும் இழை இந்த இழை வந்து சமாந்திரமாக இருப்பதன் மூலம் நீங்க என்ன செய்யலாம்டா இந்த பலகை வந்து நிலை குத்தாக இருக்குன்றத உறுதி செய்து கொள்ளலாம் தச்சல இந்த வரைத பலகை எவ்வாறு சைட திருப்பி வச்சிருந்தோம் உங்களுக்கு தெரியும் கட்டாயமா சமாந்திரமா இருக்காது விரிங்கிட்டு போக போகுது சமாந்திரமா இருக்கிற மூலம் என்ன செய்யலாம் வரைத பலகை வந்து நிலை குத்தாக இருக்கின்றத உறுதி செய்து கொள்ளலாம் சரி இந்த பிராக்டிகல் வரக்கூடிய இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப தராசுகளுக்கு திணிவு இருந்தா என்ன செய்வீங்க சோ இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் சாதாரணமா நாங்க தராசுக்கு திணிவு இல்லைன்னு தான் எடுத்து வச்சிருக்கோம் தராசுக்கு திணிவு இருக்குன்னு வைப்போம் சரி இவர் தராசுக்கு திணிவு இருந்தா நீங்க என்ன செய்வீங்கன்னு பார்த்தோம்டா பிராக்டிகல் ஸ்டெப்ஸ் தொடங்க முதல்ல நீங்க என்ன செய்யணும்டா ஒவ்வொரு தராசுகளின் திணிவை இணங்கண்டு ஒவ்வொன்றை அளந்து நீங்க என்ன செய்ய போறீங்களா அந்த தராசுகளில் வைக்கப்பட்ட திணிவுகளுடன் கூட்டிக் கொள்ள வேண்டும் சோ இதுல கவனம் பாருங்க அந்த தராசுகள் திணிவு அளந்து அந்த தராசுகள்ல வைக்கப்பட்ட திணிவுகள் அளவோட கூட்டி தான் நீங்க இழுபைக்கு பயன்படுத்தணும் சில பேர் நீங்க தராசுகள் திணிவு அளந்து கூட்டிக் கொள்ளுங்கள்னு சொல்லலாம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த தராசு வந்து நாங்க இந்த திணிவோட கூட்டியலாம் அதாவது ஏ இந்த தராசு திணிவு அளந்து எம் டூவோட கூட்டியலாது காரணம் இங்க இருக்கிற இழுவை காரணம் இந்த ஏயும் இந்த எம் பண்ணும் தான் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா தராசுகள் திணிவு அளந்து அந்த திணிவுகள் இருக்கின்ற தட்டுக்களோட சாரி அந்த திணிவு